गरुड़ एक महत्वपूर्ण बालक है उसका जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है अब उसका दायित्व और भी बढ़ने वाला है क्योंकि अब शीघ्र ही गरुड़ को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाएगा कौन सा कार्य स्वामी प्रभु विष्णु और मां लक्ष्मी को मिलाने का कार्य ये ये तो अकल्पनीय है ये इच्छा गरुण ने स्वयं प्रकट की थी कि वो विष्णु और लक्ष्मी के मिलन में सहयोग दे पाए भैया क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं इन दोनों को फिर से एक कर पाऊ यदि वैकुंठ में सच्चे हृदय से इच्छा व्यक्त की जाए तो अवश्य पूरी होती है शीघ्र ही लक्ष्मी जी को वापस लाने के लिए समुद्र मंथन किया जाएगा और गरुड़ को उसमें अपना योगदान देना होगा और उसके लिए यह कार्य कर पाना बहुत कठिन होगा बिंदा और विशेष रूप से तब जब आप दासी हैं उसका मन मस्तिष्क हृदय यहां तक कि आत्मा भी सदैव आपके साथ ही रहता है और आपकी मुक्ति भी समुद्र मंथन के बाद ही संभव हो पाएगी इसके अतिरिक्त समय आने पर गरुण की कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होगी जो उसे शर्व शक्तिमान बना देगी और उसके बाद ही वो बन पाएगा संपूर्ण धर्म योद्धा मैं समझ गई स्वामी सृष्टि के जिन उद्देश्यों के लिए मेरे पुत्र का जन्म हुआ है उसे उन सभी के योग्य बनाने के लिए जो आवश्यक होगा मैं सब करूंगी आपका कल्याण बिंता करूण कहा गया ये कौन है वो जिसके होने का आभास मुझे इतना शंकित कर रहा है कौन है ये रस वही छाया और यहां इनकी उपस्थिति का क्या कारण है यहां क्या कर रहा है तू कुछ नहीं मां बस विचित्र से घबराहट हो रही है मां मेरे नाग भाई स्वस्थ तो हो जाएंगे ना मन में विश्वास और संदेह एक साथ नहीं रह सकते गरुड़ तुझे मेरी विष्णु भक्ति पर विश्वास है ना तो अपने मन से सारे संदेह मिटा दे तू बस ये सोच के इस व्रत को सफल बनाने में तू क्या योगदान दे सकता है शेष सब कुछ प्रभु विष्णु पर छोड़ दे यदि उनकी इच्छा हुई तो तेरे भाइयों के प्राण अवश्य बचेंगे मां 
मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हो रहा है ना उन भागों के कष्ट की तुलना में मेरा कष्ट कुछ भी नहीं है अगर हुई माँ का व्यवहार कुछ विचित्र सा लग रहा है निश्चित ही वो मुझसे निराश है क्योंकि नागो की ये अवस्था मेरे कारण हुई है हे प्रभु शीघ्र ही मेरे नाग भाइयों को स्वस्थ कर दीजिए मेरी प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु इस बार संकट में केवल ये नहीं है बल्कि पूरा महल दुख की काली छाया से घिर चुका है और इसका कारण है वो गरुड़ मुझे शीघ्र ही यह सूचना माता को देनी होगी का है तेरा तनिक श्रम कर लेगी तो हाथ खिसते ही जाएंगे तेरे और तू सिंहासन के पाओ पर धूल का एक तिनका भी दिखा तो उठाकर स्वर से बाहर फेंक दूंगी तुझे जी राजमाता दीदी वर्षों तक हमने देव राजेंद्र के लिए सिंहासन को स्वच्छ किया है परंतु उनसे भी कभी ऐसे वचन सुनने को नहीं मिले और कभी सुन भी नहीं पाएंगे अच्छी तरह से जानती हूं मैं कि तुम सब मन ही मन यही प्रार्थना करते हो कि तुम्हारे देवराज इंद्र इस सिंहासन पर फिर से लौट आए कान खोलकर सुन लो ऐसा कभी नहीं होगा और उसके लिए हमें गरुड़ को नियंत्रित करना होगा मां गरुड़ 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 तुम्हारे प्राण तो बस गरुड़ में ही बस गए क्या ना क्या चाहते हो तुम तो? माता कद्रू ने सूर्य पुष्प लेने के लिए सूर्य लोक भेजा था उसे पर पर, पर क्या पर क्या राहु पर गरुड़ उनके नाग पुत्रों को साथ लेकर सूर्य लोक का नाम लेकर शनि ग्रह ले गया जहां शनि देव की वक्र दृष्टि उन पर पड़ गई और अब अर्धमृत होकर पड़े हुए हैं वे माता कद्रू के सामने पूरा महल खून जुटा था उनकी चितकार से राहु तुम सत्य कह रहे हो हा मां हमारे पिता ने कद्रू और विंता दोनों विमाताओं को जीवित पुत्र का व्रत करने के लिए कहा है पर उन नागों की दशा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उनके प्राण नहीं बचेंगे और बचने भी नहीं चाहिए यदि उसके नाग पुत्र यमलोक पहुंच गए तो कदरू और उसके अन्य नाग पुत्र गरुड़ को नहीं छोड़ेंगे या तो शेष बचे नाग गरुड़ को टस लेंगे या तो फिर गरुड़ उन पर आक्रमण कर कर अपने पंजों से उन्हें नोच लेगा इस युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी हो पर इस युद्ध में हमारा एक शत्रु अपने प्राण अवश्य खो बैठेगा और ऐसा ही हो इसके लिए मुझे निश्चित करना होगा कि फिंता और कदरू का जीवित पुत्र का व्रत सफल ना हो उसके अर्ध मृत नाक पूर्ण रूप से मृत हो जाए
क्या हो रहा है यहां मुझे लगा त्रित कुमारी का ये लेप इनकी चलन में सुधार लाएगा कितने निर्लज हो तुम दोनों महापुत्र पहले स्वयं खाओ दी है अब उन्हीं खाओ पर स्वयं लेप भी लगा रहे हो और क्या होगा इस लेप से इनके घाव देखे तो अच्छा जलकर अस्सियों में चिपक चुकी है इनकी संभाले तो अपने आप को मां यदि आप साहस नहीं करेंगे तो हम सब क्या करेंगे जी मां हमारे अन्य भाई भी बहुत भयभीत हैं। हमें आशावान रहना पड़ेगा हम दुर्बल नहीं हो सकते सही कहा तुम दोनों ने मैं भी जानती हूं संकट के समय दुर्बलता और भी बड़े संकट का कारण बन सकती है क्या करूं मैं जब से तुम सबने जन्म लिया है इस कक्ष में मैंने चहल पहल हास प्रतिहास के स्वर ही सुने हैं किंतु आज आज ये सन्नाटा मेरे कानों को भेद रहा है और ये शांति किसी आप शगुन की तरह लग रही है मुझे मुझे पुकार तो दो वरना इतने बड़े महल में तुम्हें ढूंढते ढूंढते यही सुबह से संध्या हो जाएगी कोई माँ से सीखे कितना अच्छा अभिनय कर रही है जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है कदरू कदरू कहा हो तुम कदरू तुम तो क्या बात है आज पूरा परिवार इकट्ठा है कोई शुभ अवसर है क्या तुम यहां अचानक कैसे खदरू मैं जब भी आती हूं तो मुझसे यही सवाल करती हूं अब तुम ही मुझे बताओ क्या एक बहन दूसरी बहन से मिलने नहीं आ सकती और तुम्हें तो मेरा स्वभाव अभी तक पता चल जाना चाहिए कि संकट और दीदी बताकर नहीं आते वो छोड़ो मैं तुम्हारे लिए विशेष व्यंजन लेकर आई ये स्वर का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन है और पूरी सृष्टि में ना इससे स्वादिष्ट व्यंजन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा बात तो बातों में बताना ही भूल गई कि मैं एक शुभ समाचार देने आई थी वो मैंने कुछ अनुचित कह दिया क्या कदर नहीं ना <laughs> इतनी शांति क्यों है <laughs> वो तुम्हारे शेष पुत्र किधर है उनसे कहो कि उनकी दीदी माई है
अच्छा छोड़ो मैं ही पुकार लेती हूँ उमर ये क्या हुआ इनके साथ क्या हो गया मेरे भतीजों को किसने की किसने की मेरे भोले भाले बच्चे कैसे दशा कदर क्या हुआ मेरे भतीजों को बिल्कुल मृत समान हो चुके क्या हुआ इन्हें कोई कुछ जवाब भी नहीं देता मैं कब से पूछ रही क्या किया किसके कारण हुआ ये राहुल इसी क्षण असुर सेना को बुलाओ जिस किसी ने मेरे भतीजों के साथ ये किया है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी प्राण ले लूंगी मैं उसके मेरे भोले भाले से बच्चे किसने किया ये किसके कारण हुआ है ये सब मेरे कारण हुआ है तेरे कारण एक दास होकर तूने अपने स्वामियों पर आक्रमण किया साहब कैसे हुआ तेरा करूर ने आक्रमण नहीं किया दीदी अगर इसने नहीं किया तो किसने किया इनकी ये दशा कैसे हुई रक्षक कालिया क्या कर रहे थे तुम अपने भाई की सुरक्षा नहीं कर सकते थे दीदी माँ वो हम दोनों मैंने करूर को सूर्य लोग भेजा था सूर्य पुष्प लाने के लिए फिर तुम मेरे पुत्र भी उसके साथ चले गए और करूर के पंखों के स्थान पर पुत्र चल गए क्यों कदर क्यों किया तुमने ऐसे क्यों जाने दिया अपने पुत्र को तिथि माँ हमें तो पता ही नहीं था पता नहीं चला तुम्हारी दृष्टि के सामने ये दास तुम्हारे पुत्र को अंतरिक्ष में उड़ा के लेकर चला गया और तुम्हें पता नहीं चला इस तरह से नियंत्रित कर रही हो तुम कदर इस तरह से तेरा पुत्र कदरू का हित करने का षड्यंत्र कर सकता है ये मैं क्षण के लिए मान सकती हूं पर तूने तूने क्यों नहीं रोका कहीं ऐसा तो नहीं कि तू भी यही चाहती थी कि ऐसा कुछ हो नहीं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती संभव है और यह भी संभव है केस ने सबके मस्तिष्क में ऐसी छवि इसलिए बनाई हो ताकि ये कोई भी षड्यंत्र करे और कोई कल्पना भी ना कर पाए कि ये ऐसा सोच सकती है कदरू तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एक दासी पर अधिक ही विश्वास कर लिया है कदरू मेरी बहन मुझे तो इस बात की चिंता हो रही कि तुम क्या करोगे हमारे पुत्रों को देखो मुझे तो भाई लग रहा है कि ये ये जीवित भी हो पाएंगे या नहीं दीदी तुम जो मुझसे इतने ऊंचे स्वर में बात कर रही हो जब तुम्हारे पुत्र जीवित ही नहीं बचेंगे तब तुम्हारा स्वर ही नहीं निकलेगा और उनकी मृत्यु मैं निश्चित करूंगी तुम्हारे व्रत को तोड़कर For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos